നമസ്കാരം മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വനിതാ ഐ ജി ആയിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുമെന്നും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് ലത്തീഫും അമിത്ഷായും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അമിത്ഷാ നിലപാട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എസ് എസ് യുവും ഫാത്തിമയുടെ പിതാവും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല എന്നും നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് എന്തുകൊണ്ട് സി ബി സി ഐ ഡിക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ഉൾപ്പെടെ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉയർത്തിയത് എന്നാൽ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് നിലവിൽ സി ബി സി ഐ ഡിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല എന്നുമായിരുന്നു തമിഴ്നാട് സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ നടന്ന ആത്മഹത്യകളിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക് താന്ത്രിക് യുവ ജനതാദളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഫാത്തിമയുടെ ബന്ധത്തിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നും തൃപ്തികരമല്ല എന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യകൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് ഐ ഐ ടി അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ലോക് താന്ത്രിക് യുവജനതാദളിനു വേണ്ടി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സലൈം മടവൂരാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഐ ഐ ടി അധികൃതർക്ക് ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ ലോക്കൽ പോലീസ് നീതിപൂർവമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന വിശ്വാസം തങ്ങൾക്കില്ല എന്നും അതിനാൽ തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന സമാനമായ സംഭവത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ എസ് യു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുകയാണ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനിയും കൊല്ലം സ്വദേശിനിയുമായ ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകൻ സുദർശൻ പത്മനാഭനാണ് എന്ന് പിതാവ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണെന്ന് പിതാവ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരണത്തിന് ഈ അധ്യാപകനാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന തരത്തിലാണ് പിതാവിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഈ അധ്യാപകനാണെന്ന് ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒൻപതിനാണ് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിനെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് പിന്നാലെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഫാത്തിമയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഫോൺ എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവായിരിക്കുകയാണ്